Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan, dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan uh, memaparkan tentang perhitungan neraca massa sistem proses yang agak kompleks menggunakan Excel. Jadi, sistemnya adalah seperti ini. Uh, urean singkat dari jadi ini adalah salah satu contoh neraca massa dari buku Colson and Richardson Chemical Engineering Design untuk uh, desain pabrik kimia ini ini salah satu contohnya di sini jadi di diagram source jadi ini diagramnya adalah seperti ini Langkah-langkah utama dalam proses untuk menghasilkan polimer. Jadi ada monomer, air, katalis, kemudian masuk ke reaktor, kemudian reaksi polimerisasi dihentikan dengan memasukkan atau menginjekkan source stop, kemudian campuran disaring dan dicuci dan disaring, kemudian yang basah dikeringkan menjadi polimer produk, yang hasil dari air pencuci dan monomer yang tidak bereaksi dikembalikan di, dimasukkan ke dalam kolom recovery kemudian monomernya di recycle. Jadi dari data berikut ini hitung laju aliran untuk kapasitas produksi 10.000 kg per jam. Jadi selektivitas reaktor untuk polimer 100%, salary polymerization 20% berat monomer per air, konversinya 90% per pas, katalis 1 kg per 1000 kg monomer, kemudian source stop agentnya setengah kg per 1000 kg monomer yang tidak bereaksi. Kemudian air pencuci mendekati 1 kg per 1 kg polimer, recovery dari kolom menghasilkan 98%. Jadi yang di presentasinya di recover umpan dryer 5%, jadi 5%, kemudian spesifikasi produk adalah setengah persen dan 2 U yang di sini. Polimer losis dalam filter dan dryer 1%. Nah, dengan data ini kita menghitung menggunakan Excel coba bagaimana saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengimplementasikan problem ini dalam Excel. Baik jadi ini adalah problemnya tadi, saya copy paste di sini, kemudian saya beri nomor. Nomor 1, 2, nomor aliran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kemudian sebagai input kita buat seperti ini. Ini ada input, kemudian ini adalah yang diketahui tadi, kapasitas produksi, sensitivitas reaktor untuk polimer, polimerisasi selari, konversi, katalis, source stopping agent, air pencuci filter, yield kalam recovery, umpan dryer, spesifikasi produk dan dan loss polimer dalam filter dan dryer yang 1%, ini 10 kapasitasnya 10 kg per jam, 100%, ini 20% monomer berat monomer per air, 90% per pas, konversinya katalisnya 0,001 kg per kg monomer short stopping agentnya 0,005 kg per kg monomer yang tidak bereaksi, air pencuci filternya 1 kg per kg polimer, yield kolom recovery-nya 90%, kemudian umpan dryer 5%, spesial produk setengah persen, loss-nya 1%. Nah, ini untuk seperti biasanya kalau untuk apa namanya? Simulator proses yang paling sering digunakan adalah dengan menyelesaikan secara berurutan dari depan ke belakang. Jadi ini untuk nanti karena kita dari depan kita belum tahu jumlah uh, umpan dari monomernya, maka ini kita punya nanti konvergensinya kita merupakan pengurangan dari hasil yang kita tebak dengan nanti setelah kita cari dengan menggunakan full chip. Kemudian di recycle juga ini untuk konvergensinya. Nah, jadi kita bisa buat tabel seperti ini. Ada komponen, jadi yang terlibat komponen terlibat dalam perhitungan neraca massa, yang pertama adalah monomer, kedua polimer, 
dan katalis, stopping agent, dan air. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian tadi ada sebelas aliran. Jadi kita buat ada satu, dua, tiga. Masing-masing ini ada dua kolom untuk satu aliran. Ini untuk fraksi berat. Kemudian ini untuk berat. Jadi laju alir berat. Jadi ada satu, dua, buat seperti ini sampai sebelas. Kemudian ditambah lagi dengan dua aksen. Ini adalah recycle yang nanti dipakai untuk uh, me, apa namanya, mencari konvergensi. Jadi, karena tadi yang recycle juga tidak tahu, nanti ditebak dulu. Jadi kita mulai dari yang diketahui dulu. Aliran satu yang kita adalah kita tidak tahu. Jadi kapasitas produksinya 10.000, tapi ini ada 90% dan Nanti ada recycle. Untuk sementara kita isi aja dulu. Yang tidak tahu tetap aja 10.000 karena nanti ada yang di recycle kita anggap aja. Nah, berarti ini sama dengan ya 10.000 dulu. Ini tebaan. 10.000. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah ini yang masuk. Kita juga tidak tahu yang aliran kedua. Aliran kedua Kandar di persen kita anggap aja 10.000, jadi 1.000. Misalnya, kita tidak tahu, kita ambil aja 1.000, persennya. Nah, kemudian ini polimernya 0, 0. Katalis, nah katalis ini adalah 0,001 dari, tapi ini yang di yang di tiga. Jadi yang di tiga katalisnya adalah sama dengan ini. 0,001 per jadi ini bisa kita hitung dari sini sama dengan jadi yang ketiga ini monomernya adalah sama dengan perjumlahan dari kolom jadi yang aliran satu ditambah dengan aliran dua sebagai hasil dari polimer sama dengan ini kemudian polimernya belum ada katalisnya adalah 0,01 yang mau masuk ke reaktor jadi yang mau masuk ke sini. Ini adalah 0,01 per kilogram milimeter. Berarti ini bisa kita hitung katalisnya adalah sama dengan ini dikalikan dengan jumlah monomer yang mau masuk ke reaktor. Ya. Oke. Stopping agent-nya stopping agent belum ada. Air juga sama. Air air ini di dalam polimer airnya adalah 20% berat 20% monomer per air. Berarti ini sama dengan monomernya adalah ini yaitu 20% berarti sap. Airnya adalah 80%-nya berarti sap. 1 dikurangi dengan 20% ini dibagi 20% kali jumlah monomer. Ya, jadi lah jadi 80 0,8 dikurangi dengan 0,2 kali jumlah monomer. Jadi ini jumlah airnya. Fraksi berat bisa kita ini sum berarti ini sama dengan jumlah dari semua ini. Dari sini sampai sini kurung kutub. Nah, kemudian untuk fraksi beratnya bisa kita hitung dari sini. Ini sama dengan ini dibagi dengan jumlah total. Nah, kemudian supaya bisa ngopi ini dikasih tanda dolar, taruh di H8, kemudian ketik F4. Oke, kemudian bisa kita copy ke bawah. Ini juga sum, ini bisa kita copy ke satu. Oke. Kemudian untuk yang aliran dua tadi, yang di recycle hanya ada monomer, sehingga yang lainnya adalah nol. Ya. Yang lainnya nol, kemudian ini fraksi beratnya sama dengan ini dibagi dengan ini sum nanti ya C8 coba kita ini F4 berarti ini bisa kita copy sini oke kemudian yang lainnya juga sama ini masih tidak ada isinya sehingga nol ya. kemudian di aliran tiga ya di aliran tiga 
ini adalah yang masuk ke reaktor. Jadi kita aliran 3 ini sama dengan aliran 1 ditambah dengan aliran 2. Jadi ini ini aliran 1 tambah aliran 2. Jadi tinggal ngopi. Kemudian ini juga kita copy ke sini. Kita menghitung fraksi beratnya sama dengan ini dibagi dengan ini. Ini juga kita taruh sini. Kemudian kita ketik F4. Tekan F4. Kemudian kita copy ke bawah. Oke. Nah, kemudian di aliran 4, ini adalah hasil reaksi. Jadi yang bereaksi adalah tadi konversinya 90% per pas. Maka yang di 4, kita bisa hitung dulu. Dari monomer, ini adalah sama dengan 1 minus, jadi yang tidak bereaksi, 1 minus 0,9 kali monomer. Kali monomernya adalah ini. Oke. Kemudian polimernya berarti sama dengan 0,9 kali monomer. 90%. Airnya tetap. Yang lainnya tetap. Berarti ini sama dengan masih yang di katalisnya tidak berubah, yang lainnya juga tidak berubah. Oke, kemudian ini kok jumlah kita copy aja ke samping. Ini sama dengan ini dibagi dengan jumlah total. Kita taruh di sini, kemudian tekan F4, baru kita copy. Ya. Oke, kemudian yang Aliran 5, aliran 5 adalah short stop. Ya. Short stop ini adalah stopping agent. Ya. Stopping agent, ini ini saya sembunyikan dulu aja yang sampai sini. Supaya tidak terlalu panjang. Nah, jadi aliran 5 ini adalah stopping agent, ya. hanya di sini saja yaitu sama dengan 0,005 kg per kilogram monomer yang tidak bereaksi. Jadi sama dengan ini kali monomer yang tidak bereaksi, yaitu ini. Ya, ini monomer yang tidak bereaksi. Oke. Yang lainnya tetap. Yang lainnya adalah tetap. Tidak tidak ada perubahan hanya ada penambahan ini. Ini tetap, ini copy aja, kemudian ditaruh di sini. Oke, ini sendiri yang berbeda, nggak apa-apa. Jadi ini, oke, ini di ignore aja. Oke, kemudian ini kita hitung fraksi masanya atau fraksi beratnya dibagi dengan total, kemudian F4. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Oke. Ya ini diktor aja, karena ini jumlahnya Oke, nah sekarang yang keenam kita masuk setelah ini. Jadi yang keenam sama tinggal jumlah saja ya. Yang keenam adalah dari kita lihat ini aliran enam adalah aliran empat ditambah dengan aliran lima. Jadi aliran empat sama dengan aliran enam sama dengan aliran empat ditambah aliran lima. Oke, okay, kemudian ini kita copy ke bawah. Oh, bentar. Aliran Oh, aliran 5 tadi yang stopping agent-nya saja yang bentar, yang dihitung ya. Ini tadi stopping agent yang lainnya 0, tidak ada ya. 0 0 0 ini juga 0. Oke. Okay. Jadi ini 0, kemudian aliran 6 baru 
aliran 4 ditambah dengan aliran 5. Ya, jadi ini sama dengan ya ini kita supaya kelihatan. Oke, ini kita jumlah. Ini juga nah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aliran 7. Aliran 7 adalah nah Aliran 7 ini adalah air pencuci. Data air pencuci filternya adalah 1 kg per kg polimer. Jadi kita bisa hitung di sini aliran 7 air pencuci berarti yang paling bawah di sini air. Jadi ini adalah sama dengan 1 kg per kg polimer. Kali polimernya adalah yang ini, yang masuk ke filter. Jadi kita hitung ini. Oke, kemudian yang lainnya nol, tidak ada, hanya ada komponen air. Ini juga sama, ini kita samnya kita copy aja ke bawah. Kemudian ini sama dengan ini dibagi. Ini kita kasih dolar dan kita copy. Oke. <tuh> Nah, sekarang di aliran jadi ini yang loss-nya ini adalah ya di jadi ada kehilangan ya di 6 Jadi segini, kemudian yang masuk ke delapan ini adalah dikurangi. Jadi ada kehilangan, kita ambil aja tadi kehilangannya ini. Sehingga yang di delapan polimernya ada kehilangan sebanyak polimer, jadi sebanyak ini loss ini ya. Oke, yang lainnya adalah tetap monomer. Bentar, yang di yang di delapan filter, jadi monomernya ikut ke sini semua, kemudian polimernya ada yang losis. Jadi yang ikut ke 8 adalah polimer dengan ini. Yang masuk ke dryer tadi 5% air. 5% air. Berarti di sini yang masuk ini airnya ada air sebanyak 5%. Sama dengan 5% kali jumlah polimernya. Ini ya, kali ini. Oke. Yang lainnya tetap sama. Jadi monomernya tidak ada karena semuanya ikut ke sini. Ikut ke filter ini, katalis juga katalis ikut ke sini, ya, katalisnya ikut ke bawah ya, nanti di Jadi yang ikut ke sini adalah yang cair saja polimernya ya, polimer dan air. Jadi yang berarti yang ini katalis ikut ke sini ya. Kemudian stopping agent-nya juga ikut ke sini. Ya. Nah, kemudian ini juga sama kita jumlah dengan kopi kemudian ini sama dengan ini dibagi dengan jumlah total F4 nah kemudian ini kita kopi oke jadi kita sudah dapatkan ini untuk yang aliran 8 jadi ada polimer kita sembunyikan dulu aja yang ini sini Oke, okay. jadi aliran delapan. Uh, uh, 
Oke, sekarang aliran 9. Nah, aliran 9 ini adalah air dan monomer. Sisanya. Jadi monomernya monomer ikut ke sini ya ke aliran 9. Sedangkan airnya adalah ini ya. Atau dikurangi aja ini. Jadi ini adalah yang aliran 6 dikurangi dengan aliran 7. Yang sini aliran 9 adalah 6 ditambah 7 dikurangi dengan 8. Jadi yang aliran 9 sama dengan aliran 6 ditambah aliran 7 dikurangi aliran 8. Ya. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Oke, kemudian ini sumnya jumlahnya kita copy ke samping. Ini sama dengan ini dibagi dengan total. Ini kasih kata harus ini kemudian F4 untuk ngasih tanda dolar dolar supaya ketika dikopi ke bawah ini tetap dibagi dengan sel yang sama. Oke. Jadi ini sudah aliran 9. Nah, sekarang aliran 10 ini adalah polimer. Jadi polimer dengan setelah dryer ya, polimer dengan basic reduction 0,5%. Jadi aliran 10 ini adalah polimernya tetap ya. Jadi aliran 10 ini polimer sama dengan yang ini, ya, sama dengan aliran 8. Kemudian kadar airnya adalah 0,05 persen, sama dengan ini kadar air ini produk dikalikan dengan polimernya. Ya. Oh, berarti, bentar. Yang ini tadi umpan, bentar, umpan dari ini tadi 5% ya masuk dryer berarti aliran 8 yang masuk dryer adalah 5% ya. Berarti nomor 8 airnya ini nomor 8 berarti ini sama dengan Airnya 5% dibagi 1 minus 5% baru dikalikan dengan polimernya. Ya. Dikalikan dengan polimernya. Ini. Oke, ini saya sembunyikan dulu aja supaya nggak jauh-jauh. Jadi yang di delapan jumlah airnya adalah ini sama dengan lima persen dibagi satu min lima persen kali polimernya. Oke, jadi ini, nah kemudian yang ini tadi ini juga sama, ini sama dengan ini kadarnya setengah persen satu minus setengah persen kali polimer oke ini bisa kita yang lainnya tetap sama ya ini polimer sudah tidak ada ini nol monomer sudah tidak ada kemudian ini masih sama ya. Katalis kemudian stopping agent-nya masih ikut. Oke. Ini kita copy sudah. Berarti ini sama dengan ini dibagi dengan total. Oke. Ini kita kasih dolar dengan tanda F4. Kemudian kita copy ke bawah. 
Nah, sekarang yang aliran 11. Aliran 11 ini adalah efluen. Efluen. Jadi jadi dianggap uh, jadi kita hitung dulu aliran yang dua aksen ini ya. Monomernya 98%. Jadi ini sama dengan 90% dari recovery. Berarti ini dikalikan 90% kali monomer yang ada di aliran 9 ya. Monomer yang ada di aliran 9 itu yang ini. Oke. Okay. 90% adalah ikut ke sini. Ya. Berarti yang lari ke efluen adalah ini dikurangi dengan ini. Airnya dianggap semuanya ikut ke sini. Yang lainnya adalah nol. Jadi ini. Nah sekarang ini bisa kita copy yang sebelas efluennya adalah air dan sedikit polimer. Ini dibagi. Ini taruh di sini dan F4. Oke, kemudian ini kita copy ke bawah. Ya. Nah, ini juga sama, yang lainnya adalah 0. Jadi 0, 0, 0, 0. Ini kita copy. Ya, ini sama dengan ini dibagi ini. Kasih tanda F, klik F4. Kemudian copy ke bawah semua. Ah, belum ini F4 kemudian baru di copy ke bawah. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan semua perhitungan. Sekarang kita lihat untuk recycle masih ada sisa. Berarti yang kita tebak tadi, kita tebak recycle-nya adalah bentar ini kita keluarkan dulu di unhide. Nah, yang kita tebak tadi recyclenya 1000, ternyata masih belum tepat, maka kita cari dengan goal seek, kita klik data, kemudian what if analysis, goal seek. Nah, ini kita set ke nilai 0 ya. Sudah C17 yang ini dengan mengubah nilai yang kita tebak tadi untuk recycle. Kemudian kita klik OK. Oke, okay, berarti kita sudah ketemu 1086. Nah, sekarang kapasitas produksinya masih ada selisih ini. Jadi mestinya kita tadi kapasitas produksinya 10.000 kg per jam ini baru didapatkan kapasitas produksinya adalah 9039. Ini 9939. Maka kita dengan cara yang sama menggunakan Goldsick ya. Ini Goldsick. Kemudian kita set nilai yang ini ke nilai 0 dengan mengubah nilai dari ini yang kita tebak tadi. Umpan yang kita tebak. Dan kita klik OK. Nah, sekarang recycle-nya yang jadi tidak. Ini kita ulangi lagi untuk fungsinya. Ini kita isikan ke nilai 0 dengan mengubah nilai ini. Oke, ini masih ada sisa. Kita gosik lagi sampai dua-duanya nol gitu ya. Nol dengan mengubah sel yang ini. Oke, sekarang kita gosik lagi untuk ini ke nilai nol dengan mengubah ini. Oke, nah ini sudah mendekati. Kita sekali lagi kita coba ini ke nilai nol dengan mengubah nilai dari ini. Oke. Kita coba lagi satu lagi, misalnya ke nilai 0 dengan mengubah ini. Nah. Ya, kira-kira ini sudah mendekati konvergen ya, kita ubah sudah enggak enggak berubah lagi. Ya. 
Dikira-kira seperti ini hasilnya. Jadi kita dapatkan umpannya telah 10.061 dengan uh, jadi ini hasil perhitungannya semuanya. Jadi kalau kita mau mengubah kapasitas produksi, kita ubah di sini, kemudian kita pakai gunsik, ini juga kita pakai gunsik untuk merisakannya supaya sama. Baik, demikian tadi. Jadi ini bisa secara keseluruhan menyelesaikan raja masa untuk sebuah sistem yang bukan hanya satu alat, tapi dari beberapa alat. Ini adalah eh, gambaran bagaimana kalau kita mau menyelesaikan sebuah neraca masa menggunakan simulator proses komersial. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain, masih di channel yang sama, Lab L Kimkor. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ke channel Lab L Kimkor.